o mito de Sísifo, contado por Albert Camus, o que faz aquele homem? Ele rola uma pedra, montanha acima, para quando chegar lá no topo, vê-la rolar caminho abaixo e começar tudo outra vez. O toque se registra nesse movimento de tudo outra vez, em torno do ato obsessivo compulsivo. Há um momento, um ínfimo momento, em que a pedra de Sísifo chega lá em cima. Por inexpressivo que for esse momento, por menor que seja esse momento, ele na verdade se concretiza e pode ser comparado ao tempo de alívio que por mais fugaz que seja, é concretizado após idas e vindas, idas e vindas no percurso do processo compulsivo dessa pessoa que torna seu objetivo de vida cumprir uma tarefa impossível. O comportamento obsessivo, ele paralisa a existência, ou seja, o movimento descontinuado aborta a existência do existente, porque o ser não é parado, o ser é movimento constante. Lembre-se de Heráclito. E a obsessão aparece nessa vã tentativa de parar o tempo. É por isto que, recorrendo à terminologia existencial, nós podemos dizer que a obsessão é um transtorno do vir a ser.